హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ లీ ట్రెండ్స్ అప്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബീഫ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബീഫാണ് ഒന്നര കിലോ ബീഫാണിത് കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് പിന്നെ ഒന്നര കിലോ ജീരകശാല അരി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഇതൊരു ഏഴ് എട്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നൊരു നാല് അഞ്ച് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കറി മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിയില പുതിയനയില കറിവേപ്പില പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് മസാല വാറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് നമുക്ക് വറുത്ത് എടുക്കാനുള്ള സവാളയാണിത് ഒരു രണ്ട് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർനോവയുടെ മീറ്റ് മസാലയാണിത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകൾ കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ബീഫിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ പെടാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ബീഫിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മളിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സവാളയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മസൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഇതൊരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിലിട്ടിട്ട് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്ത് കോര ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി സവാളയും കൂടെ അതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും എന്താ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെമ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലല്ല വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് സവാള നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം സാവധാനം വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് അതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് മൂക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി ചുവപ്പി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് മസ് ബീഫ് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മീറ്റ് മസാലയാണിത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തീ ഓവറാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുപ്പിലാവുമ്പോൾ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊതിനയില നല്ലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യമാണ് അതുപോലെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പൊതിനയില ചേർത്താൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കും നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് കുക്കറിലുള്ള വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ബീഫാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കമ്മിയുള്ള ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കറുവപ്പട്ടയും ഏലക്കായും ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് മുക്കാൽ വേവ് വേവിച്ചെടുത്ത അരിയാണിത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോറ് ചെമ്പിൽ മാറ്റാം ബിരിയാണി ഇതും ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചോറ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചോറിട്ട് വരുത്തിന് ശേഷം മല്ലിയിലയും ക്യാരറ്റും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ചോറും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ചോറുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യ് ഓയിലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പിനെ പാകമായി നിൽക്കുന്നൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കനൽ കോരിയിടാണ് ഇനി ഈ ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ചോറും ബീഫൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് തീയി കോരിയിട്ട് നമുക്കിതിന് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇഞ്ചിക്കല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഓ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലെ ചോറ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചോറ് മാത്രം കോരി മാറ്റാം മസാലയോട് കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസ് മുഴുവനും മാറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക 
ബിരിയാണി ആവും ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് മസാലയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫും ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരേക്കും ബായ്